ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഉബൂതിൽ ബാലിയിലെ ഉബൂതിൽ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറിംഗ് ഒന്നും മറക്കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി പോണത് ഒരു വാട്ടർ ഫാളിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആ വാട്ടർ ഫാൾ കാണണം ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആളുകളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി ഒന്ന് എണ്ണ അടിക്കാമെന്ന് വെച്ചു കാരണം ഇന്നലെ എണ്ണ അടിച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം എണ്ണ കഴിയാനായി ബൈക്കാണ് നമ്മൾ അധികം ഒന്നും എണ്ണ അടിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ടു ഫുൾ അല്ല അവിടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാത്രമേ എണ്ണ അടിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എല്ലാം നോക്കാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഗൂഗിളിൽ കാണിച്ചത് ഈ വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് പക്ഷേ നല്ല ട്രാഫിക്കാണ് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പോലെ ചെറിയ റോഡുകളാണ് നിങ്ങൾ റോഡ് കണ്ടില്ലേ ചെറിയ റോഡുകളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്ത് റോഡ് നോക്കിയ സമയത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലും വരുന്ന നല്ല ട്രാഫിക്കാണ് ചെറിയ റോഡാണ് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി വാട്ടർ ഫാൻ എടുത്തി നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് കയറി നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചെറിയ അതായത് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അകം തണുപ്പിക്കാം കോഫി കോൾഡ് കോഫി നോക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീല് കിട്ടുന്ന കടകളോട്ടത് ചെറിയ ഷോപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ബജറ്റിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവിടുത്തെ ഓൾ ഇൻ ഓള് അപ്പോൾ ഇവർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വാട്ടർ ഫാളിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അകം തണുപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കയറിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് നാടൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നേരത്തെ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബിബി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സിയിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സിക്കാർ പത്ത് റുപ്യ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ നമ്മളെ കറക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറ്റില്ലല്ലോ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എല്ലാം ഓണായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഈ ടാക്സിക്കാരെ വരുമാനം കുറേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഉണ്ടടാ ഉം അത്രേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ബാലി ഫുഡ് ഒരു കാണിച്ചു തരാണ് ഷോപ്പില് ചായ പിടിക്കാൻ വന്നാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ അവര് ഞങ്ങള് ഒരു കോഫി കുടിച്ചു ബിബിന് ഒരു കരിക്ക് കുടിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു ബാലിലേസ് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് എന്റെ പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനത് മറന്നു ചെയ്ത് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും വാട്ടർ ഫാൾ റൈസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ 
അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തു നമ്മളെന്തായാലും വാട്ടർഫാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ വരാമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസും ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ മുൻ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലിയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഫീലാണ് ഇതിനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവർ ലാൻഡ്രൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആ മൂന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചെറുതായിട്ട് ആ എൻട്രൻസ് ഫീസും കൊടുത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും പൈസ കേട്ടോ എവിടെ പോയാലും പൈസ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമില്ല ബൈക്കിന് അവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീസ് വാങ്ങിച്ചില്ല പാർക്കിംഗ് ഫീസ് മേടിച്ചില്ല അതെന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം ഇതാണ് സുവാത്ത് വാട്ടർഫാൾ ബാലി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കാൻ പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചില്ല പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വാട്ടർഫാൾ ഞങ്ങൾ കുളിച്ചില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചകൾ ഞാൻ മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫാൾസാണിത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ഫീലാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് അവിടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഉപൂത് മസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ പ്ലേസ് ആട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് ഉപൂത് വരണ്ടാന്ന് വെച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ട് പേര് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഉപൂത്തേക്ക് പോവല്ലേ എന്നേ നോക്കി ഓക്കെ പക്ഷേ വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും മിസ്സായിരുന്നു ഉപൂത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ നാട്ടിലുള്ളതിനാണ് വന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഓരോ കൺട്രിയും ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പം അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ പോയി നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടും പോയി കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും ഒന്നാണോ രണ്ടാണ് കോഴിക്കോടിന് അതിൻ്റേതായ കൾച്ചറുണ്ട് അതിൻ്റെതായ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തൃശ്ശൂർ മാതിരി തന്നെയൊന്ന് ആരെയും പറയും യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൺട്രി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം യൂറോപ്പിൻ്റെ സെയിം ടെറിയൻ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുക എന്ന് കരുതി നമുക്ക് യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കാണണമെന്നുണ്ടോ നല്ല കഥക്കുണ്ട് കേട്ടോ 
സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഏകദേശം എല്ലാ കൺട്രീസും ഈ മോഡലോട്ട് അറിയണേ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് സത്യം പിന്നെ എല്ലാ കൺട്രിയും നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ പാഠങ്ങളാണ് ഓരോ കൾച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആള് അവരെ ലൈഫ് അവരെ കൾച്ചറ് നമ്മളെ ലൈഫ് നമ്മളെ കൾച്ചറ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യു കെ എന്നുള്ള രണ്ട് പേരായിരുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്തീന് ജർമ്മൻസ് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരെ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യണത് ആറുമാസവും എട്ട് മാസമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യാറ് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ബേസിക് ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് കൾച്ചറാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വാട്ടർഫാൾ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ആ ചേച്ചിയുടെ കടയിലൊന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ലെറ്റ്സി വി നീഡ് സ്പൈസി ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫുഡ് അഗെയിൻ വൺ മോർ ഡിപ്പാത് സാൻഡോ ഡിപ്പാത് സാൻഡോ ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് നാവ് ദ ആർ മേക്കിംഗ് ദിസ് വൺ സി ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചില്ലി ഇന്ത്യൻ ജൈലാവ് ചില്ലി യുനോ ഗാർലിക് യെസ് ാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചു ഇതാണ് അവരെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫുഡ് റെഡിയായി മാഡം നമ്മളെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി സോ ഹിയർ വൺ ഫ്രണ്ട് വിഗോഡ് സോ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് സ്പൈസി ഉണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അല്ല അതേപോലെ സ്പൈസി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യണം ബ്രോ അവർ ട്രൈ വിത്ത് സ്പൈസ് You also can try it. Is it chicken? Yeah, yeah, no problem. No, it's, no, no, it's, it's rice. It's, it's like a rice mix. Oh. Vegetables only, no. It's really mm. good. <laughs> yeah. Really well balanced in there. Like, you That's get like a nice chili? smokiness yeah. to it. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> it has a really nice smokiness to it, and then the heat kind of builds on. There's not okay. like an initial gum burning flavor. Yeah. Like, it's just like mellow and makes you want to take another you know, bite. You know, in our country, what do you do? It's spicy. It's not spicy, right? Huh? സംഭവം പൊളിയാണ് മഷ്റിയാണ് സോ മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് യു ആർ എ ഗുഡ് ഹോസ്റ്റ് ആൾസോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഐ സി യു എനി വെർ ഇൻ ദേ വേൾഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഐ സി യു ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസാണ് അവർ ആ ഭക്ഷണത്തിന് വാങ്ങിയത് വളരെ ചീപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാ നമ്മളോട് ചെറിയ കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടാളോ എന്നേ ആ എത്ര മറ്റേ എത്ര മേടിച്ചേ ആയിത്തന്നെ അല്ലേ ഇരുപതല്ലേ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പൈസ നല്ലതും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവിടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ എം മാരി പത്ത് കല്ലക്കത്തില്ല അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മറ്റേ കിളി വാങ്ങിനെ നോക്കുന്നു പിന്നെ ആ ടാക്സിക്കാരൻ നമ്മളൊരു ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലേ പറ്റിച്ചാലേ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ആ രണ്ട് പതാങ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉച്ചക്കത്തെ രണ്ട് ഡിഷ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ബീഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോർമ്മ ഉണ്ടോ മറ്റേ നമ്മള് ജോക്കാർത്തിൽ നിന്ന് നീ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ടൈം അതിന് മുപ്പതിനായിരം വരെ മേടിച്ചത് പടാങ്കൂട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ് അതായത് ഈ പടാങ്ങനെ സ്ഥലം വൈബാണോ 
നാട്ടില് <laughs> 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 ഫ്രഷ് ഫുഡ് ഫീല് അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉബു ടൗണിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ക്യാമ്പുഹാൻ റിഡ്ജ് റിഡ്ജ് വാക്ക് ഒന്ന് നടന്നു നോക്കി അതിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുമോ ഒരു വീടിനേക്കാളും കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം അമ്പലങ്ങളാണ് ഇനി റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോം സ്റ്റേകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പലതിനും അമ്പലത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു ഇപ്പം എടുക്കാം ഇപ്പം എടുക്കാം ദിസ് വേ ട്രക്കിംഗ് ക്യാമ്പു ആൻഡ് റിജ്ബാഗ് കർസ കഫെ ആൻഡ് സ്പാ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു കഫേയും സ്പായും ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വേണമല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ബിബിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വരാം നമുക്കറിയാലോ ബാലി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സോറി നമ്മുടെ ഉബൂദ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചമ്പുഹാൻ വാക്ക് ആളുകൾ ഈവനിങ് സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ നടന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കഫേയിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് കയറി ആ കഫയുടെ ചെറിയൊരു കാഴ്ചകളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ കഫയിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നതല്ലേ ആ നടന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു 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 ഇതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ആ ഒരു മലകളും സോറി ആ ഒരു കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി കാണാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലേ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദൈവത്തിന് കാണി കാണി കാണിക്ക വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലൊരു ദൂർത്ത് പോകട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബീറും മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലൊക്കെ ഇവരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് വളരെ കുറവാണല്ലോ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്ന വഴിയില്ലേ ആ കാടിൻ്റെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കി ബിബിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴിയിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി പേടിയാണ് പക്ഷേ ബിബിൻ എന്തായാലും എന്നെ ഇറക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല ഫീലാണ് ഇവിടെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയൊരു കാഴ്ചയാണത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് പ്ലേസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ ഒരു ഒരു ലേഡിയെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ടോ ഇവിടെ ശരിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അവർ ശരിക്കും ഇവിടെ യോഗ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ആ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഇഴകി ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണത് അത്രത്തോളം പീസ്ഫുള്ളാണ് ഇവിടെ അത്രത്തോളം ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മളെ ഉപൂതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം നമുക്ക് ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഡേ നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ രാത്രി ഒരു ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ടലിനാണ് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് കഫേ വയാൻ എന്നാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബാലിയിൽ സോറി ഞങ്ങൾ ഈ ഉബൂതിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മലയാളികളെ കണ്ടു ആദ്യമായിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന ഒരു മലയാളി ടീംസിനെ കണ്ടു അവരവിടെ ജോലിയാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായി ട്രൈ ച
അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കിട്ടോ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആരാധനാലയങ്ങളും ചെറിയൊരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ബിബിൻ അവിടെ ഓൾറെഡി മെനു ഒക്കെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐറ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റിംഗ് തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഈ ഒരു കഫേ വയനയുടെ ഫുഡ് എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളോട് എനിക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ അടിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നാളെ നമുക്ക് ഉപൂതിലെ ഫ്രഷ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്